ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் டயூரிட்டிக்ஸ் இந்த டாபிக் ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடியே எடுத்திருக்கேன் பட் ரெண்டு டைமுமே நான் எடுத்தப்போ இங்கிலீஷில் வந்து சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தமிழில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஸோ வாட் ஆர் டயூரிட்டிக்ஸ் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ் தட் என்ஹன்சஸ் யூரினரி அவுட் புட் ஆர் சொல்யூட் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் இன் யூரின் அதாவது நம்மளோட யூரின் அவுட் புட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா எய்தர் வந்து சொல்யூட் லெவலில் வந்து அதாவது யூரினில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் அப்புறம் சொல்யூட் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்டையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா யூரின் செக்ரீஷன் அதாவது யூரின் உருவாகிறதையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அது மூலிமா யூரின் அவுட் புட் வந்து அதிகமாகும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டெஃபினிஷன் அண்ட் தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மெயின்லி மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எடிமாவுக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எடிமா வந்து என்ன டைப் ஆஃப் எடிமாவாக வேணாலும் இருக்கலாம் லைக் பல்மனரி எடிமாவாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃப்ளமேட்ரி எடிமா அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் எடிமா கண்டிஷனில் வந்து யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஹைப்பர் டென்ஷனில் எப்படி இந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்ன பிளட்டு வந்து நிறைய ஃப்ளோ ஆகுறது ஸோ பிளட்டு நிறைய இருந்தால் பிளட்டு நிறைய ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ டயூரிட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் பிளட்டில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் உறிஞ்சப்படும் அந்த மாதிரி பிளட்டில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் உறிஞ்சிச்சுன்னா பிளட்டோட வால்யூம் கம்மியாகும் ஸோ பிளட்டோட வால்யூம் கம்மியாச்சுன்னா பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாகும் பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷனும் வந்து கம்மியாகும் அதாவது பிபி வந்து கம்மியாகும் ஸோ இது இதனால தான் வந்து டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா மெயினாக மூணு கேட்டகரி ஸோ இந்த ப்ளூவில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் ஆர் ஹை எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் ஏன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து இதோட எஃபிகசி வந்து அதிகம் அதாவது இதோட எஃபெக்ட் வந்து அதிகம் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் ஹை எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் ஆர் ஹை சீலிங்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூரசிமைட் டாரசிமைட் பூமிடானைட் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்டிங் வந்து ஐடிஇ ஸோ அமைட் அமைட் இங்கே அனைட் அப்படின்னு முடியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு நிமோனிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ட்ரக் இருக்குது எத்தாக்ரனிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி மாடரேட் எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் இதோட எஃபெக்ட் வந்து மாடரேட்டாக இருக்கும் ஹை சீலிங் அளவுக்கு இருக்காது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம் ஒரு கேட்டகரி வந்து தயசைட்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த குளோர் தயசைட் தான் வந்து பயோனிர் ட்ரக் அதாவது முற்காலத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ட்ரக் அண்டு ரொம்ப காலமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க குளோரோ தயசைட் ஹைட்ரோ குளோரோ தயசைட் இந்த ஹைட்ரோ குளோரோ தயசைட் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு ட்ரக் இந்த ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்பினேஷன் அதாவது நிறைய ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸோட காம்பினேஷனில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டெல்மிசாட்டான் அதோட வந்து ஹைட்ரோ குளோரோ தயசைடை வந்து அந்த ட்ரக்கோடையே கம்பைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லை கேப்டோப்ரில் அந்த ட்ரக்கோட ஹைட்ரோக்ளோரைசைட் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த ட்ரக்கோட யூஸ்ஃபுல் யூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி தயசைட் லைக் ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குளோர் தாலிடோன் இன்டப்பமைட் ஜிப்பமைட் குளோப்பமைட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அமைடு அப்படிங்கிறதும் ஒரு சஃபிக்ஸ் காமனான சஃபிக்ஸ் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஒரு நிமோனிக்காக எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேட்டகரி லோ எஃபிகசி டயூரிட்டிக்ஸ் இந்த ட்ரக்ஸோட எஃபிகசி அதாவது அதோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு கேட்டகரிஸ் வந்து நாலு சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பொட்டாஷியம் ஸ்பேரிங் இப்போ டயூரிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பாடியில் செக்ரிட் ஆகிற யூரினில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கிற சொல்யூட்ஸ்னு சொல்லப்படுற சோடியம் பொட்டாஷியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அந்த மாதிரி எல்லா சொல்யூட்டையும் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் பட் இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா பொட்டாஷியமை மட்டும் ஸ்பேர் பண்ணிவிடும் அதாவது பொட்டாஷியம் மட்டும் விட்டுரும் அதனால தான் இந்த ட்ரக்ஸுக்கு பேர் வந்து பொட்டாஷியம் ஸ்பேரிங் டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்பைரனோலாக்டோன் ட்ரையாம்டரைன் அமிலோரைட் ஸோ இந்த மூணு ட்ரக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கேட்டகரி வந்து கார்போனிக் அன்ஹைட்ரைஸ் நீபிட்டாஸ் இந்த கார்போனிக் அன்ஹைட்ரைஸ்
மேனிட்டால் யூரியா அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரக் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து ஆஸ்மாட்டிக் டயோரிட்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரக்கும் டயோரிசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா பை பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆஸ்மாசிஸ் அதாவது தமிழில் வந்து சவ்வூடு பரவல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த சவ்வூடு பரவல் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் மூலிமா டயூரிசிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் தான் மேனிட்டால் யூரியா அப்புறம் சுக்ரோஸ்னு ஒரு ட்ரக் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ அதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கேட்டகரி மெத்தில் ஜேன்தேன் அதாவது நம்ம டீ சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதில் இருக்கிற மெத்தில் ஜேன்தேன் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் பார்த்தோம்னா தியோஃபிலின் ஸோ தியோஃபிலின் அப்படிங்கிற ட்ரக் வந்து ஒரு லோ எஃபிகசி டயூரிட்டிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிமோனிக் இருக்குது அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைடு அமைடு அப்படின்னு முடியும் இங்கே அனைடுன்னு முடியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குளோரோ தைசைட் இங்கேயும் ஹைட்ரோ குளோரோ தைசைட் இந்த மாதிரி முடியும் தைசைட் லைக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா அமைடு 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 அப்படின்னு முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பனோஹைட்ரேட்ஸ்க்கு ஜோலமைட் ஜோலமைட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நிமோனிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஹை சீலிங் டயூரிட்டிக்ஸும் தயசை டயூரிட்டிக்ஸும் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் ஸோ லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ட்ரக்ஸோட மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் மெக்கானிசம் எப்படின்னா தீஸ் ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் பை இன்னிபிட்டிங் சோடியம் குளோரைட் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இன் த ஹென்லி ஸ்லூப் ஸோ இது வந்து ஹென்லி ஸ்லூப்பில் இருக்கிற ஒரு செல்லு ஸோ இந்த செல்லில் பார்த்திங்கன்னா சோடியமும் குளோரைடும் வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆச்சுன்னா யூரின்லேருந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து மறுபடியும் வந்து பாடிக்கு போய்டும் அதாவது மறுபடியும் பிளட்டுக்கு போய்டும் அந்த மாதிரி ஆகிறத இந்த ட்ரக் வந்து தடுக்கும் அது மூலிமா ஆல்ரெடி உருவாயிருக்கிற யூரினை வந்து பாதுகாக்கும் அதாவது அந்த யூரின்லேருந்து எந்த கண்டென்ட்டும் வெளியே போகாமல் பாதுகாக்கும் ஸோ இது வந்து மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் ஆஃப் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வெளியே போகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் ரெண்டுமே வந்து யூரின்லேருந்து மறுபடியும் செல்லுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து இந்த லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணுது அது மூலிமா யூரின் கண்டென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இன்க்ரீஸ் த எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் ஆல்சோ சோடியம் சோடியமும் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண விட்டுட்டேன் ஸோ சோடியம் பொட்டாஷியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் எல்லா சொல்யூட்டோட எக்ஸ்கிரீஷனும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்புறம் இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் இன் த ப்ராக்சிமல் டியூபில் ஸோ ப்ராக்சிமல் டியூபிலில் யூரிக் ஆசிடோட ரீஅப்சார்ப்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆல்சோ இந்த லூப் டயூரிட்டிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்போனிக் அனைட்ரேஸ் இன்பிட்டார் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்து அசிட்டாசோலமைட் மெத்தாசோலமைட் அந்த ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன வேலை செய்யுதோ அதையே லூப் டயூரிட்டிக்கும் செய்யுது ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக செய்யும் அதனால தான் அது வந்து வீக் இன்பிட்டார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலிமா பை கார்பனேட்டும் பாஸ்பேட்டும் வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து நிறைய ஆகும் அப்புறம் ஃப்ரூசிமைடு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ட்ரக் நீங்கள் இப்போ ஃபார்மசியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டயூரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக தான் கொடுப்பாங்க ஸோ ஐவியில் கொடுக்கும்போது டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே எஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லை ஓரலில் கொடுத்தாங்கன்னா இட் வில் டேக் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் லூப் டயூரிட்டிக்ஸ் எல்லாமே ஓரலாக அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் தே ஆர் வெல் அப்சார்ப்ட் தே ஆர் மெட்டபலைஸ்ட் இன் த லிவர் ஸோ லிவரில் வந்து மெட்டபாலிசம் ஆகும் ஃபைனலி எக்ஸ்கிரேட்டட் பை கிட்னிஸ் வயா யூரின் அண்ட் பிளாஸ்மா ஆஃப்லை பார்த்தோம்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்த்தோம்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதாவது ட்ரக் எடுத்துகிட்டு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு நமக்கு ஆக்ஷன் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஏடிஆர் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏடிஆர் இருக்குது ஏன்னா இங்கே என்ன நடக்குது இங்கே ஃபார்மகாலஜி என்ன பார்த்தோம் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பை கார்பனேட் பாஸ்பேட் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்யூட் வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே போயிடும் அதெல்லாம் வெளியே போச்சுன்னா இதில் பாதி கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்யூட் வெளியே போகிறதுனால தான் ஏற்படும் ஹைப்போ கலிமியானால் பொட்டாஷியம் வெளியே போகிறது அப்புறம் அல்கோலோசிஸ் வந்து சோடியம் வெளியே போகிறதுனால ஏற்படும் டீஹைட்ரேஷன் வந்து வாட்டர் கண்டன்ட் போகிறதுனால ஹைப்போ நட்ரிமியாங்கிறது சோடியம் கண்டன்ட் போகிறதுனால ஹைப்போ வால்யூமியாங்கிறது நம்மளோட பிளட் வால்யூம் வந்து
So these are all the adverse effects of uh, loop diuretics. Next therapeutic uses. So in the drugs, I am going to use main edema. So either on the cardiac or hepatic or renal edema, either one that I use and also pulmonary edema, that is especially on the acute edema we use for now. So either on either on the edema and also cerebral edema we use for now. Then forced diuresis. If on the patient on the in case if that drug is taken, poisoning is done, or the patient on the already body level kind of drug on the belly is done, what do we do? And the drug belly is and the drug belly is done. One important route on the urine. So on the urine flow on the increase for now. So that is on the forced diuresis. So long. And hypertension. So, we have an introduction to that. That is where we are. So, hypertension is the blood volume of the blood volume. It is useful. Then, hypercalcemia, hyperkalemia. So, calcium level and potassium level are the same. So, we can use the drugs to cut the levels. So, this is all about pharmacology of loop diuretics. Next one is pharmacology of Thiazide diuretics. This is the second category and this is the moderate efficacy diuretics. This is the efficacy of the moderate. If you look at the mechanics of action, what do you do with this drug? What do you do with the fruit? Sodium chloride is transported to the block. This is the same thing. But this is the action produced. If you look at the loop diuretics, it is acted in the Henley loop. In the Thiazide diuretics, it is acted in the yearly distal tube. So what does it do? It blocks sodium chloride co-transport system. So sodium chloride co-transport is the reabsorption. And the reabsorption is the block of the drugs. So in the block of the urine, the solute content is increased. The urinary output is increased. So this is the mechanics of action of thiazide diuretics. Next, pharmacological actions. So, what do you think? It increases the excretion of sodium, chloride, potassium, magnesium. All the solutes are excreted. And also, like fluzimide, it also blocks carbonic anhydrase enzyme. So, this is the diuretic effect. And also, it reduces the excretion of calcium. So, calcium excretion is the effect of the calcium. It is done. Next, pharmacokinetics. And the thiazide diuretics are orally available. And they are also well absorbed like loop diuretics. And compared to loop diuretics, they are rapid acting. And they are excreted mainly by urine. Next, ADR. In the loop diuretics, 90% ADR is the thiazide diuretics. If you look at the example of hypokalemia, potassium, then sodium, alkalosis, hyperuric acemia, hypovolemia, hypotension, dehydration, hyponatremia. All of these are loop diuretics and adverse effects. All of these are applicable. And if you look at the adverse effects, the thiazide diuretics are important to form in men. Then weakness form, fatigue, anorexia, pasimai, then GI disturbances like loop diuretics, skin rashes like loop diuretics. And extra on the photosensitivity on the farm panel. So this is on the adverse effects of adverse drug reactions of thiazide diuretics. Next therapeutic uses. In the thiazide diuretics, I am going to explain something. Now, this one on the loop diuretic, my edema on the very very important. Cardiac, hepatic, renal, this one on the. And also on the acute pulmonary edema, I am going to use for that. Cerebral edema, forced diuresis, hypertension, hypercalcemia, hyperkalemia. So, when we look at the loop diuretics, we can use the same use of the thiazide diuretics. So, if you look at the diuretics, it is very important for edema. If you look at the body inside or outside, if you look at the edema, it is the first choice of diuretics. And if you look at the diuretics, in case of poisoning, and the drug on the valley at the other kaga diuresis is found under the kaga and the drugs on the use for longer and hypertension on the room room by important it is another on the use on the pinnati could think alone you thought of one of the main views on the hypertension then it allowed to some conditions either on the useful work thanks for watching so we'll get all the questions are queries that are in the channel you can mention it in the comment box uh, and also in order whatsapp number or instagram id and mail id so if you want to contact me uh, you can contact and also now special classes
for uh, human anatomy physiology and also for pharmacology subjects so if you are interested or if you want to learn uh, through online you can also contact me through any of this so idhe mari videos ninga paakanum appdi nenachinga nama channel subscribe panni bell icon all kudutu vechukonga idhe mari next video la meet pandren and then bye from vasanth